Nel 1932, in piena epoca fascista, il comune di Como mette a disposizione un lotto quadrato di terreno, appena fuori le mura del centro cittadino. È qui che l'architetto comasco Giuseppe Terragni realizzerà la sua opera più celebre, elevata a simbolo del razionalismo italiano e tra i massimi esempi di quello europeo. L'edificio di Piazza del Popolo numero 4 è perfettamente compiuto nelle sue proporzioni, L'idea già balenava la mente dell'architetto dal 1928, età in cui giovanissimo aveva sfidato l'autorità accademica realizzando Novo Comum, un edificio condominiale in pieno stile razionalista, sempre nella città natale. È nel 1932 però che ha la possibilità di vedere aperto il cantiere di quel progetto a corte centrale che ambiva alla modernità ispirandosi al contempo al palazzo signorile del Rinascimento. È a 28 anni, ancora giovanissimo, soprattutto se paragonato al percorso medio degli architetti, che realizza quest'opera di rottura. Un grande parallelepipedo bianco e leggero, la cui altezza è pari alla metà della lunghezza del quadrato che fa da base. Il tutto in un dialogo colmo di contrasti, col duomo quattrocentesco della città, la cui abside volge proprio dall'altra parte del viale che li separa. La convivenza però, nonostante l'enorme divario su tutti i fronti, non fa che esaltare sia uno che l'altro, restituendo l'immagine di una città tanto storica quanto proiettata sul futuro. Il nome attribuito gli deriva dalla sua iniziale funzione, infatti se oggi è adibito a sede territoriale della Guardia di Finanza, un tempo era invece il centro comasco per le riunioni del partito fascista strutture chiamate ai tempi proprio casa del fascio e doveva ospitarne anche gli uffici e l'archivio. La struttura portante è stata realizzata in calcestruzzo armato, il rivestimento esterno delle facciate invece è in lastre di marmo calcareo bianco di botticino. Sulla facciata principale, quella che dà l'accesso alla piazza, è presente un'intera porzione parietale senza finestroni, un'enorme lastra calcarea, oggi spoglia, e semmai simbolo di quella genuina bellezza e semplicità del razionalismo italiano, ma un tempo utile alle affissioni per i fini propagandistici del regime. Entrati dalla porta principale in vetro e totalmente trasparente ci si trova davanti un grande atrio pensato per creare un'atmosfera di avvolgimento come ci si trovasse in una piazza chiusa o, come già detto, nella corte interna di un qualche palazzo quattrocentesco con l'uso esclusivo in questa candida struttura calcarea di marmo nero del Belgio. Nei pressi dell'entrata si trova anche in una nicchia il Sacrario dei Caduti, in marmi neri e rossi. Il Salone delle Adunate in questo spazio, lasciato particolarmente spoglio sia di arredo che di dettagli, in cui il pavimento è a malapena interrotto dai pilastri portanti, la luce cade naturale, direttamente dall'alto soffitto in vetro cemento, ancora a rimandare ad uno di quei cortili signorili rinascimentali. Importantissimo è questo utilizzo della luce che oltrepassa la debole resistenza del vetro dei finestroni e illumina abbondantemente ogni stanza della struttura. Al suo interno scale e ballatoi che conducono agli uffici sono realizzati in maniera perfettamente simmetrica con addirittura un attento studio dei corrimani ben evidenti perché neri e metallici in tutto quel calcare luminoso che si piegano come se fossero argilla e accompagnano le scale invece solide e geometriche. La ricerca di Terragni voleva giungere al raggiungimento di una concordanza fra architettura e programma politico. Il suo intento era quindi quello di esaltare l'azione moralizzante del partito fascista, realizzando una struttura pura e trasparente, a dimostrazione che tutti potessero controllare, almeno negli intenti, dentro quella casa di vetro in cui il potere aveva sede. A seguito di questo intento l'architetto progetta ampie vetrate e ricorrenti lucernari con un largo uso di vetro oltre che di lampade direttamente incassate sopra le finestre per dare un'idea di luce naturale anche nelle uggiose stagioni invernali tipiche del comasco. I quattro lati della struttura sono tutti diversi, mancano di quella simmetria che invece regna all'interno. 
questo chiaramente per intento dell'architetto che disegna ogni facciata con l'uso dei tracciati reticolati teorizzati dalle Corbusier. Grande importanza ce l'hanno anche le decorazioni interne, quantomeno quelle delle stanze più importanti, ovvero la sala del direttorio e l'ufficio del segretario federale. In questi dipinti murali di Mario Radice, anche egli di Como, si integrano perfettamente con l'ambiente architettonico. La casa del fascio di Como rimane dunque un ineguagliabile esempio di architettura razionalista italiana, realizzato da Giuseppe Terragni che oltreoceano è stato considerato il terzo miglior architetto del XX secolo, dopo niente di meno che Wright e Le Corbusier. Lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.